welcome you. We Herzlich willkommen. That you, that you a rich blessing today. Ich hoffe, dass ihr alle einen reichen Segen heute mitnehmen könnt. Before we start, let's ask Lord to be with us. Und bevor wir beginnen, möchten wir den Herrn um seine Gegenwart bitten. Heavenly Father, as the choir just sang, we want the Holy Spirit to come. Himmlischer Vater, wie der Chor gerade gesungen hat, wir wünschen, dass der Heilige Geist kommt. We want the Holy Spirit to come into each and every life here. Wir möchten, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, in jedes einzelne hier. Father, without the Holy Spirit, there is no need for us. There, what would we be doing now? Vater, ohne Heiligen Geist, da wäre alles sinnlos. Was würden wir tun ohne ihn? So use the Holy Spirit to guide us into all truths. So bitte durch den Heiligen Geist führe uns in alle Wahrheit. Please take my lips and anoint them so that I may speak the things that you want me to say. Bitte salbe meine Lippen, damit ich die Dinge sage, die du möchtest. Continue to guide and bless. We pray in Jesus' name. Führe und leite uns weiterhin. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 I was born in Singapore. Ich bin in Singapur geboren worden. And just before my second birthday, my parents immigrated to Toronto, Canada. Und kurz vor meinem zweiten Geburtstag sind meine Eltern ausgewandert nach Toronto in Kanada. Now it's very confusing. People introduce me, they think I'm uh, I'm from America. I live there. Es ist etwas verwirrend, wenn Leute mich vorstellen, die meisten denken, ich bin aus Amerika, ich lebe ja auch dort. But I'm not an American. Aber ich bin kein Amerikaner. I'm a Canadian. Ich bin Kanadier. And that's always better than being an American. Und das war schon immer besser als Amerikaner zu sein. So when people ask me so actually when I was crossing over in, from Canada into the United States und äh, damals als ich dann aus Kanada in die Vereinigten Staaten gegangen bin, the customs person at the border asked me um, what do you do in America? Oder wenn ich dort die Grenze übertreten habe, dann hat mich der Zollbeamte gefragt, was machen Sie in Amerika? Und ich habe kurz nachgedacht und habe ich gesagt, ich bin ein Missionar, zu, ähm, mein Auftrag sind die heidnischen Amerikaner. Er hat mir den Pass ins Gesicht geworfen und hat gesagt, verschwinden Sie. So, I, I guess that was okay. Also ich glaube, äh, ich habe das Richtige getroffen. Uh, I grew up in public school systems. Ich bin in öffentlichen Schulen aufgewachsen, zur Schule gegangen. You see many times in the US people who who preach um they, they're converts. Wisst ihr, um, oft die Leute, die Prediger in den Vereinigten Staaten sind selber Menschen, die sich irgendwann bekehrt haben. And either they were on drugs or they were a criminal or something like that in their life. Vielleicht waren sie in ihrem früheren Leben Drogensüchtige oder Verbrecher oder irgend so etwas. And somehow through that wonderful thing, God changed their lives and they came into the truth. Und irgendetwas Wunderbares hat Gott in ihrem Leben getan und ihr Leben wurde verändert und sie kamen zur Wahrheit. I am unusual in the sense that I was not one of those. Ich bin in dem Sinne ungewöhnlich, dass ich, dass es bei mir anders war. I was born in the church. My parents were Seventh Day Adventists. Ich wurde in der Gemeinde geboren. Meine Eltern waren auch Siebenten Tags Adventisten. And because of that, I grew up in the church. My my father had morning worship every morning. Und deswegen bin ich in der Gemeinde groß geworden. Wir hatten zu Hause jeden Morgen Familienandacht. I was baptized as a Seventh Day Adventist at the age of 13. Ich war 13, da ließ ich mich also als siebten Tags Adventist taufen. And I was a Seventh Day Adventist. Und dann war ich siebten Tags Adventist. But that doesn't make you a Seventh Day Adventist. Aber so leicht wird man nicht siebten Tags Adventist. I mean, just because you come to church every Sabbath doesn't mean that you're a Seventh Day Adventist. Ich meine nur, weil man jeden Sabbat in Gottesdienst kommt, das bedeutet noch lange nicht, dass man siebten Tags Adventist ist. Perhaps you're a Seventh Day Adventist on your death certificate. Vielleicht bist du auch äh, auf deiner Todesurkunde noch siebten Tags Adventist. But see, saying you're a Seventh-day Adventist and living as a Seventh-day Adventist are two totally different things. Aber wisst ihr, zu sagen, ich bin siebenten Tags Adventist und so zu leben, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. And because I had never done anything like, you know, worldly things. Und nur weil ich nie diese weltlichen Dinge getan habe. I mean, I came to church every Sabbath. Ich bin ja jeden Sabbat in den Gottesdienst gegangen. I never did drugs when I was a kid. Als Kind habe ich nie Drogen genommen. I never drank. Ich habe nie getrunken. I was never sexually involved. Um, ich hatte auch nie irgendwelche unerlaubten sexuellen Beziehungen. I never smoked. Ich habe nicht geraucht. I just watched a lot of TV. Ich habe nur ziemlich viel ferngesehen. I, I don't even know how to dance. Ich wusste nicht mal, wie man tanzt. Does that sound like many of you? 
Klingt euch das, also klingt das bekannt? Don't raise your hand. Ihr braucht euch jetzt nicht melden, wenn ihr euch darin wiederfindet. Denn ich habe ja versprochen, ich mache keine Aufrufe mehr, die Hände hochzuheben. Aber so ist doch ein typischer Adventist. And you sit there in your pew and you just listen. Man sitzt dort auf seinem Stuhl und hört zu. And when you go home, then what do you do? Aber wenn wir dann nach Hause gehen, was machen wir dann? So the story I'm going to tell you is what God had done for me. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist, was Gott für mich getan hat. When I graduated from high school, I decided I wanted to become a music education major. Als ich mein Abitur gemacht hatte, da hatte ich mich entschlossen, Musiklehrer zu werden. I searched through all the Seventh Adventist colleges in the U.S. to try and figure out where I would go to learn music. Und ich bin dann so ein Verzeichnis durchgegangen von den ganzen Colleges der Adventisten in den Vereinigten Staaten, um zu überlegen, wo ich hingehen wollte. And I decided that Union College in Lincoln, Nebraska, was a place that I was going to study music. Und da gab es dieses Union College in Lincoln, Nebraska, und da wollte ich gerne Musik studieren. So I was a triple major, voice, clarinet and piano. Und ich hatte drei Hauptfächer, das waren Stimme, äh, Klarinette und Klavier. But you know, when you, when you practice, or when you are a music major, aber wisst ihr, wenn ihr Musik studiert, they, they don't give you the best instruments to play on. Dann hat man nicht immer die besten Instrumente, auf denen man üben kann. I mean, if you were if you were studying for medicine, imagine if they gave you a scalpel that was very rusty. Ihr stellt euch vor, ihr seid Medizinstudent und dann bekommt ihr ein Skalpell in die Hand, das ist total rostig. That would not be a good impression, would it? Das würde keinen guten Eindruck machen, oder? So here is a music education person who is uh, emphasizing in piano. Also hier bin ich jetzt als äh, zukünftiger Musiklehrer und möchte Klavier lernen. They gave me a piano that was uh, very badly out of tune. Und äh, sie weisen mir ein Klavier zu, das völlig verstimmt war. In fact, it was so badly out of tune that it was missing many keys. Es war nicht nur schlimm verstimmt, sondern einige Tasten gingen überhaupt nicht mehr. And they wanted me to learn how to play this piano that hasn't been tuned for about 30 years. Dieses Klavier, das wahrscheinlich vor 30 Jahren zuletzt gestimmt worden war, darauf sollte ich jetzt spielen lernen. And I got very bored with piano. Also das Klavier hat mich dann sehr gelangweilt. And to, to make matters even worse, I was wrestling my roommate. Und was noch schlimmer war, was es noch schlimmer machte, ich hatte Ärger mit meinem Zimmerkollegen. I threw him across the room. Ich habe ihn quer durch den Raum geschleudert. And in the process of throwing him across the room, I also went down and I broke my wrist. Aber in diesem ganzen Vorgang, als ich ihn da hingeworfen habe, da bin ich selber hingefallen und habe mir was gebrochen. Your wrist. Das Handgelenk. For four months I was in a cast. Und vier Monate lang durfte ich einen Gips tragen. Very difficult to play the piano when you're in a cast. Mit Gips ist das ziemlich schwierig mit dem Klavierspielen. Actually, it was a blessing not to be able to play the piano. Aber in Wirklichkeit habe ich mich gefreut, dass ich nicht Klavier spielen konnte. Because I had to practice about 22 hours a week. Denn ich musste jede, jede Woche etwa 22 Stunden üben. Then somebody came to a friend of mine came and said you should consider going as a student missionary. Dann kam ein Freund auf mich zu und sagte, überleg doch mal, ob du nicht Studentenmissionar sein willst. Und ich fragte ihn, ja, was muss man denn da so machen? They said, all on where you go. Er sagte, ja, das hängt ganz davon ab, wo du hingehst. Und dann sagte ich, naja gut, ich schaue mir das mal an, wo man da so hingehen kann. Now, I am 100% Chinese. Also ich bin 100% Chinese. People always ask me, why am I so tall? Die Leute fragen mich immer, warum bist du so groß? You know, Chinese people tend to be very short people. Denn uh, ihr wisst ja, die meisten Chinesen sind eher klein. I tell them I eat extra long grain rice. <lacht> Und ich habe ihnen gesagt, ich habe immer diesen Reis, diesen extra langen Reis gegessen. Extra extra long. Extra lang. <lacht> extra extra long. <lacht> extra extra lang. And so I am 100% Chinese, but I'm I'm not from China. Also ich bin 100% Chinese, aber ich komme nicht aus China. I've never been to China. Ich war noch nie in China. You don't have to be from China to be Chinese. Also man muss nicht äh, in China gewesen sein, um Chinesisch zu sein. You don't have to be from Deutschland to be German. Man muss nicht von Deutschland sein, um Deutsch zu sein. You understand what I mean? Ihr wisst, was ich meine. So don't come up to me after and say, have you been to China? Also kommt nachher nicht zu mir und fragt mich, hast du schon, bist du schon in China gewesen? And so when I grew up um, And I was looking at this call book. I was trying to find out some place that would be very close to the Chinese history. Als ich mir also angeschaut habe, wo man da überall hingehen kann auf dieser Liste, da habe ich einen Ort gesucht, der möglichst nah an der chinesischen Grenze wäre. I would have gone to China, but there was no call available to go to China. Ich wäre auch nach China selbst gegangen, aber da war kein Ruf da. I was definitely looking at something in Asia. Aber ich wollte auf jeden Fall an einen Ort in Asien. I looked for, and Japan was open. 
Auch Japan gab es Gelegenheiten. But Japan and Chinese cultures are two totally different things. Aber Japan und China, die Kultur ist sehr, sehr unterschiedlich. I saw Thailand. Auch Thailand habe ich gesehen. No. Nein. Then I saw Korea. Dann Korea. And I started studying the Korean culture a bit. Und dann habe ich mich etwas beschäftigt mit der Kultur in Korea. And I found out that the Koreans in their formal writing use Chinese. Und ich habe herausgefunden, dass die Koreaner eigentlich also ihre Schriftsprache das gleiche ist wie Chinesisch. And I thought, close enough, let me go there. Und er sagte, und er sagte das ist wunderbar, das ist eine, eine gute Verwandtschaft, da gehe ich hin. Und ich wusste, meine Aufgabe dort als Studentenmissionar war, Englisch zu unterrichten. And I thought, this is no problem. I know English. Und ich sagte, das ist ja kein Problem, ich kann ja Englisch. Because I don't know anything else. Denn sonst kann ich nichts. Und so, auf dem Plane, als ich nach Korea flying Korea und auf dem Flug nach Korea came to me and they said, What are you going to teach for your Bible class? kam jemand auf mich zu und fragte, um, was willst du eigentlich unterrichten in deiner Bibelklasse? And I said, I don't have a Bible class. Und ich sagte, ich habe keine Bibelklasse. They said, Where are you going? Er fragte, wo gehst du denn hin? Because many of us were going into one country for orientation and then we were splitting to different countries. Denn es war so, wir sind alle zusammen in einen bestimmten Ort, in einem Land gegangen und hatten dort so eine Orientierungsphase und dann haben wir uns aufgeteilt in verschiedene Länder. Und ich habe ihm gesagt, naja, ich werde nach Korea gehen. He says, well, you have a Bible class. Und sagte, naja, dann hast du auch eine Bibelklasse. And I was sure, positive, that I didn't have a Bible class. Aber ich war sicher, hundertprozentig, dass ich keine Bibelklasse hatte. So I asked the leader who was taking us over if that was really true. Also bin ich zu unserem Leiter gegangen, der uns dort rüber begleitet hat und habe ihn gefragt, ob das stimmt. It was true. Es stimmte. I would have to teach a Bible class. Ich musste eine Bibelklasse unterrichten. Now I was very scared. Und jetzt bekam ich es mit der Angst. Because I was like you, a typical Adventist. Denn ich war wie ihr, ein typischer Adventist. Now, when was the last time you offered a Bible study? Also, wann habt ihr, wann habt ihr eure letzte Bibelstunde gegeben? Because I know you're all solid Adventists and all of you have Bible studies in your house every week. Ich weiß ja, ihr seid alle ganz solide Adventisten. Jeder von euch hat wöchentlich zu Hause Bibelstunden. And so I, I, I'm assuming you know your Bible just as well as I knew my Bible. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ihr eure Bibeln genauso gut kennt wie ich. And if you know your Bible just as well as I know my Bible, und wenn ihr eure Bibeln so gut kennt wie ich, That means you didn't know your Bible. Dann bedeutet das, ihr kennt eure Bibel nicht. And so when I went into that Bible class, I was very scared. Also als ich dann mit dieser Bibelklasse beginnen musste, hatte ich viel Angst. You see in Korea the way they structured their classes, you pay for the English classes. In Korea ist das so, dieser Englischunterricht, den muss man bezahlen. But because it's a Seventh Day Seventh Day Adventist language institute, the Bible classes are free. Aber weil eben dieses Institut, das Sprachinstitut, adventistisch ist, bietet es umsonst noch zusätzlich Bibelunterricht an. So one of my friends said, why don't you teach the book of Matthew? Einer meiner Freunde sagte dann, warum unterrichtest du nicht das Buch Matthäus? And I looked through Matthew and I thought, yeah, I can handle that. Und ich habe mir das so mal durchgeblättert, Matthäus, und dachte, oh ja, das kriege ich hin. So I started teaching the book of Matthew. Also habe ich unterrichtet Matthäus. Now you have to understand, the people in the class are very, uh, they're professional people. Du musst dir wissen, die Leute, die dort in den Unterricht kommen, die sind alle schon berufstätig. I was 19 years old. Und ich war erst 19. And an Adventist. Ein Adventist. A half-baked Adventist. Also so ein halb gebackener Adventist. And so when they started asking me questions, I could answer some of the elementary questions. Und als sie mir dann Fragen gestellt haben, das waren oft so sehr grundsätzliche Fragen, die konnte ich noch ganz gut beantworten. Then one person asked me a very difficult question. Aber dann kam von einer Person eines Tages eine sehr schwierige Frage. I got very scared. I ran over to my friend's classroom. Und ich bekam auf, auf einmal einen großen Schreck und bin rübergerannt zu dem Klassenraum von meinem Freund. I asked him, look, he asked me this question, what do I tell him? Und ich habe ihn gefragt, du, ich habe diese Frage hier gerade gestellt bekommen, was soll ich jetzt sagen? He says, it's easy, you just tell him that you'll study the answer and you'll get back tomorrow. Und er sagte, es ist ganz einfach, du sagst ihm, du wirst dich damit beschäftigen und morgen früh kommst du nochmal auf ihn so zurück. So I went back to him and I said, look, I don't know, but I'll study and I'll get back with you tomorrow. Also bin ich wieder in meinen Klassenraum und habe ihm gesagt, um, ich, ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich werde das studieren und werde dir morgen Bescheid geben. So I studied the question and I answered it the next day. Also habe ich diese Frage studiert und nächsten Tag habe ich sie beantwortet. Then he asked me another question, und dann kam die nächste Frage. Which I didn't know the answer to. Und ich wusste die Antwort wieder nicht. So I studied up on that one and then I answered the next day. Also habe ich diese Frage wieder studiert und am nächsten Tag beantwortet. And this happened over and over again. Und das ist immer wieder passiert. Until one day he asked me a question. Bis eines Tages er mir eine Frage stellte. And my mouth started moving. Und mein Mund auf einmal sich bewegte. And I saw him as my mouth was talking he was going 
oh ja. Und während mein Mund sich so bewegte und ich redete, habe ich ihn beobachtet und er machte so, ja, ja. And after my mouth stopped moving, I, I asked him, do you understand what I said? Und nachdem dann mein Mund aufgehört hatte, sich zu bewegen, da fragte ich ihn, hast du das verstanden? He said yes. Und er sagte ja. I said good, tell me what I just said. Und ich sagte gut, was habe ich denn gerade gesagt? <lacht> Because I had realized for the first time in my life God had spoken through me. Denn mir war bewusst geworden, dass zum ersten Mal in meinem Leben Gott durch mich gesprochen hatte. Now I don't know whether you've experienced that before, but that is a very foreign experience. Nun, ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon gemacht habt, aber für viele von uns ist die völlig neu, fremd. Dass ich da als, als ganz junger Mensch, der kaum seine Bibel kannte, von Gott gebraucht wurde, wie ein Sprachrohr. Und im Verlauf dieses Unterrichts des Jahres hat Gott weiter mit mir gearbeitet. After my one year as a student missionary, I said, hey, you know, I'm done. Und nach das, nachdem das eine Jahr vorbei war als Studentenmissionar, sagte ich mir, jetzt bin ich fertig. I gave God one year of my life. I gave one year of service. Ich habe Gott ein Jahr meines Lebens geweiht, ein Jahr Dienst. But what I didn't realize is God doesn't just want one year of your life. Aber was ich noch nicht wusste damals war, Gott möchte nicht nur ein Jahr deines Lebens. He wants your life. Er möchte das ganze Leben. And so from there I decided, you know, I didn't like music anymore. Und dort, damals traf ich den Entschluss, dass Musik mir nicht mehr wirklich gefiel. I was go into ich wollte jetzt Fotograf werden. I to grow up to be like Henry ich, möchte, ich wollte einmal so ein großer Fotograf werden wie Henry Stober. I didn't know Henry back then. Nein, damals kannte ich Henry noch nicht. But I to be just like a good Aber ich hatte einfach das Ziel, ich möchte ein guter Fotograf werden. And so I looked at all the Adventist schools now. Which one offered photography? Also bin ich wieder diese Schulliste durchgegangen der Adventistischen Schulen, habe geschaut, wo kann man Fotografie lernen. And I looked. Andrews University offered photography. Habe ich gesehen, Andrews Universität bietet das an. So I decided to go to Andrews to study photography. Also entschied ich mich, nach Andrews zu gehen, Fotografie zu lernen. And God opened many doors as I was studying photography. Und während ich Fotografie studierte, hat Gott für mich viele Türen aufgemacht. I had not dated very much. Ich hatte damals nicht viele Verabredungen mit The longest Frauen. I had dated anybody, any girl, not anybody, any girl, hmm. was three weeks. Also die längste Beziehung sozusagen, wo ich mit Mädchen ausgegangen war, das dauerte drei Wochen. And I met this girl named Lynn through a friend of mine. Und durch einen Freund von mir traf ich dann dieses junge Mädchen Lynn. And we went on a date. Und wir sind zusammen ausgegangen. And after that date, I came into my room that night floating. Und nach diesem Date kam ich abends nach Hause und bin in mein Zimmer geschwebt. And my roommate asked me, um, what's up? Und mein Zimmerkollege fragte mich, was ist los? I said, I just found the person I'm going to marry. Und ich sagte ihm, ich habe gerade meine zukünftige Frau getroffen. And he said, what, what have you been smoking tonight? <lacht> und er fragte mich, was hast du denn geraucht heute Abend? I said nothing. I mean, I, I, this is the person I'm going to marry. Ich sagte gar nichts. Sie ist einfach diejenige, die ich heiraten werde. Now, if God ever tells you that, also wenn Gott euch das je sagt, and you're already married, und du schon verheiratet bist, don't say anything. Dann solltet ihr lieber schweigen. But I wasn't already married, but I told her that. Aber ich war ja noch nicht verheiratet und ich habe es ihr gesagt. Now that scared her. Und da bekam sie die Angst. But praise the Lord, almost two, a little bit more than two years later, we were married. Aber Gott sei Dank, es dauerte etwa zwei Jahre und dann haben wir tatsächlich geheiratet. Und in fact, in two more, well, less than two months, we will be married 20 years. Und um, tatsächlich in etwa zwei Monaten haben wir das 20-jährige um, Jubiläum. That's a long time. Das ist lange. Upon graduating, I had to look for a job. Als ich dann meinen Abschluss gemacht hatte, da musste ich mich nach einer Anstellung umsehen. I found a job working for a photographic company in Chicago selling photographic equipment. Und ich habe dann eine Stelle gefunden bei einem Geschäft, die fotografische Ausrüstung verkauft. So I was really looking forward to the opportunity of going and, and selling on a professional level. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass ich irgendwo arbeiten konnte und professionelles Fotogerät verkaufe. Also das war noch bevor ich den Abschluss gemacht hatte und noch bevor ich dann wirklich einen Abschluss in der Hand hatte, kam es zu einem Geschäftszusammenschluss und meine Stelle wurde gestrichen. So now I didn't know what to do. Here I am, I'm getting married, I don't have a job. Jetzt wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Ich, ich äh, stehe da, verheiratet. Und keine Arbeit. So rather than praying about it, I just looked for myself. 
Ich habe statt zu beten einfach selber mich auf die Suche gemacht. Well, there was a guy who was he was a Seventh Day Adventist pastor. Und da gab es eine Person, das war ein adventistischer Prediger. He left the church many years ago and he left ministry. Er hatte die Gemeinde allerdings vor vielen Jahren schon verlassen und war auch nicht mehr Prediger. He saw my pictures hanging up in a gallery. Und er sah einige von meiner Bilder, einige von meinen Bildern in einer Galerie hängen. And he said, you know, I could use somebody like you. Do you have a job? Und es gefiel ihm, er sagte, ich könnte dich gut gebrauchen, hast du eine Arbeit? And he hired me to be his photographer. Er hat mich angestellt als Fotograf. And the job was to photograph sailboats. Und mein Job bestand darin, dass ich Segelboote aufnahm. In the winter time we would photograph skiers. Und während des Winters haben wir Skiaufnahmen gemacht. Und ich dachte, das ist super. Ich kann draußen arbeiten. Ich muss nicht irgendwo am Schreibtisch hocken. And so, the day I, I graduated, also an dem Tag, wo ich Abschluss machte, one week later I was married. haben wir eine Woche später geheiratet. Und right after that, we started. My wife and I moved up to northern Michigan. I started working for this man. Und dann sind meine Frau und ich umgezogen nach Norden Michigan und ich habe für diesen Mann gearbeitet. And during the course of the summer we would fly and photograph sailboats. Und während des Sommers sind wir also geflogen und haben aus der Luft Segelboote aufgenommen. Now September 4 came around and that's a big holiday in the US. Dann kam der 4. September und das ist in den Vereinigten Staaten ein großer Feiertag. And they had a big sailboat race on this small lake. Und da fand auf einem kleinen See eine große Segelbootregatta statt. And so I picked up this man my boss named Tom. Also mein Boss und ich, er hieß Tom. We went to the airport and when we arrived at the airport, the windsock was sticking straight out. Ich habe ihn abgeholt, wir sind zusammen zum Flughafen gefahren und als wir dort ankamen, da war diese Windhose, die stand waagerecht. Now, is anybody here a pilot? Ist jemand hier, der Pilot ist? No pilots. Keine Piloten. Okay, nobody flies for Lufthansa or anything like that. Er fliegt jemand Lufthansa Jets? No. Nein. Okay. Well, If you understand uh, aviation, uh, I'll explain some things to you. Uh, ich muss euch etwas erklären über Luftfahrt. When it's very windy out, wenn es sehr windig ist, it's not a good time to go flying. Dann sollte man eigentlich nicht fliegen. Now, if you're in a big plane, like you know, going across the Atlantic, also wenn man ein großes Flugzeug fliegt, so einer, der über den Atlantik that, fliegt, ein Jet, that's not a big problem. But this is a small plane. Dann macht das eigentlich nicht viel aus, aber wir hatten ein kleines Flugzeug. We were flying in a 172 Cessna. Es war eine 172 Cessna. A 172 Cessna is a four-seater plane. Das ist ein viersitziges Flugzeug. It's very, very tight inside the plane. Und in dieser Cessna ist es sehr, sehr eng. In fact, it's so tight that we, we would sit about, oh, go that way, <laughs> about that close together. Also so eng ist das. So eng haben wir zusammengesessen nebeneinander. Closer than you are sitting next to the person next to you. Also enger als ihr jetzt mit euren Stühlen sitzt. And so when we sit in here, if I put my hand out this way, also wenn wir hier so sitzen und ich meine Hand dann hier rausstecke, it's actually out the left window. Dann steckt die schon aus dem linken Fenster. Now he has a steering yoke that goes in and out. Also er sitzt jetzt hier an dem Ruder und kann es raus und reindrücken. And I have the same thing. So whatever he does, mine does too. Und auf meiner Seite ist das genauso. Und jede Bewegung, die er macht, die sieht man auch bei mir. Now there's pedals on the floor. Wir haben auch Pedalen am Boden. And they're all connected together also. Und die sind genauso miteinander verbunden. Now Tom was seated over here and he's the pilot. Tom saß also hier auf der linken Seite und war der Pilot. I'm not the pilot. Ich bin nicht der Pilot. So I don't touch any of that stuff. Also ich habe hier nichts angerührt. So as we were photographing out of the plane, I would uh, open the window on my side of the wind on my side of the door. Und ich sollte ja die Fotografien machen und ich habe dazu auf meiner Seite das Fenster aufgemacht. Now this plane is different than many planes because instead of the wing being very low, the wing is up high. Ja, dieses Flugzeug ist anders als die meisten, denn es hat die Tragflächen nicht irgendwo unten, sondern ganz oben. Now the advantage of having the wing up high is that when I photograph out there, I don't have a wing that's in the way. Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass wenn ich aus dem Fenster fotografiere, dass mir der Flügel nicht im Weg ist. The window is little different than like a car. Das Fenster ist etwas anders als ein Autofenster. In a car you can wind down the window or push a button and the window goes down. Beim Auto, da kurbelt man das herunter oder macht das elektrisch und das fährt dann runter. Anybody ever been in a 172 Cessna? War jemand schon mal in einer 172er Cessna? Okay. Okay. So you know that it's very very tight in there, but the window only opens this way. Also auf jeden Fall ist es sehr sehr eng und das Fenster, das öffnet sich nur nach außen. So in order for me to photograph out this window, I have to actually undo the the uh, latch on the window so I can lift it up all the way. 
Und also um das, um das äh, Fenster aufzumachen, muss ich dann die Verriegelung lösen und kann es dann ganz umschlagen. So that allows me to be able to photograph without having to shoot through uh, a cheap piece of glass. Und so kann ich Fotografien machen, ohne dass irgendwie so ein billiges Stück Glas dazwischen ist. And so now without the glass there, I can photograph freely and be able to move around. Ich habe also nicht das Glas und ich kann dort frei fotografieren und kann auch die Kamera hin und her bewegen, wie ich es brauche. Was ich dann auch immer gemacht habe, ich habe meinen Sitz entriegelt und habe den ein paar Zentimeter zurückgefahren. Das bedeutet, dass die Flugbewegung, die er macht mit seinem Ruder, dass mich das nicht stört auf meiner Seite. Wir haben several choices of seatbelts. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherheitsgurten. You can go with no seat belt. Man kann ähm, gar keinen Gurt anlegen. You can choose to use just the waist belt. Es gibt dann so einen Hüftgurt. You can choose just to use the shoulder belt. Oder man kann auch einen Schultergurt haben. Or you can put both on. Oder man kann beide gleichzeitig And anlegen. Aber weil ich mich ja bewegen musste, hatte ich mich entschieden, nur den Hüftgurt anzulegen. So when we arrived at the airport, Tom said, why don't you go ahead and put the camera equipment in the plane? Als wir am Flughafen ankamen, da sagte Tom, warum gehst du nicht schon voraus und tust das ganze Fotogerät in, die, in das Flugzeug? So that, also ich habe die ganze Ausrüstung eingepackt und er hat sich um das Flugzeug gekümmert, vollgetankt und gecheckt. Now it was, it was fairly cool out, it was about 19 Celsius. Es war eigentlich ein eher kühler Tag, es waren so etwa 19 Grad Celsius. And it was very cloudy and very windy, remember? Und es war ziemlich wolkig und auch sehr windig. When we finally took off, the plane was bouncing all over the place. Als wir schließlich abhoben, da hat es das Flugzeug immer nur durchgeschüttelt. Now, Petra asked this morning, am I scared to fly in a plane? Petra hat mich heute früh gefragt, hast du Angst vorm Fliegen? As long as the plane stays in the air, I have no problems. Also solange das Flugzeug in der Luft bleibt, habe ich überhaupt kein Problem. But if it doesn't like the air, I have a problem. Aber um, wenn es nicht so ist, dann fangen die Probleme an. So far, this plane stayed in the air, so it was really no problem. Aber dieses Flugzeug, das war ja in der Luft, also war es kein Problem. We flew for about 10 minutes over to the lake where the sail, sailboats were racing. Wir sind etwa 10 Minuten geflogen hin zu diesem See, wo die Regatta war, der Segelboote. When we got there, the, uh, the Tom, the pilot, said, "Let's get the camera ready." Und als wir dort ankommen, sagte Tom, der Pilot, "Mach deine Kamera klar." And I would go ahead and take the uh, the camera, and I would get ready to shoot out the window. Und ich habe die Kamera in die Hand genommen, habe mich vorbereitet, aus dem Fenster zu schießen. Now you have to understand, in aviation there's something called lift. Und ihr müsst jetzt verstehen, in der, ähm, also beim Fliegen, da gibt es etwas, das nennt sich Lift. Lift is the distance from one side of your wing to the other side of the wing. Lift, das ist der Abstand von der einen, von der linken Flügel zum rechten Flügel. So from this side to this side is what keeps you up in the air. Also das ist genau die Spanne, die dich in der Luft hält. And when you turn the plane, that distance uh, is diminished. Um, und solange man gerade fliegt, ist das maximal, aber wenn man sich in die in die Kurve geht, dann wird diese tragende Spanne kleiner. And when that distance diminishes, that means you have to go faster to turn. Und das bedeutet, wenn man in die Kurve geht und trotzdem in der Luft bleiben will, dann muss man schneller fliegen. And so we went around and we photographed the first boat. Um, wir sind also dort herumgeflogen und haben das erste Boot aufgenommen. Now I was shooting with a very big camera. Ich hatte eine sehr große Kamera in der Hand. It was a Pentax 6x7. Das war eine Pentax 6x7. Uh, ja, Centimeter. It, the negative is very big. Okay, 6x7 ist also das Negativ, also sehr groß. And I was shooting with a 300 mm lens. Und ich hatte eine 300 mm Linse drauf. So it's a very large camera. Das war also ein großes Gerät. So you have to keep that camera away from the steering wheel that's going in and out. Und ich musste die Kamera natürlich auch fernhalten von dem ähm, Steuerknüppel, der immer raus und rein ging. So it's very difficult to maneuver trying to avoid the steering wheel and trying to keep it out of the wind. Das war also ziemlich schwierig, ähm, die, die Kamera richtig zu positionieren und gleichzeitig darauf zu achten, dass mir der Knüppel nicht in Plus die Weg, to add that the in den plane Weg kam. All over the place. Und ihr dürft auch nicht vergessen, durch den Wind hat das Flugzeug immer wieder ist hin und her gehüpft in der Luft. We the first boat any We went to the boat. Wir haben das erste Boot aber ohne Probleme geschafft und sind dann rüber zum zweiten. And no problems there, we went to the third boat. Da gab es auch keine Probleme, dann sind wir zum dritten. And then between the third boat and the fourth boat, Tom did something on the dashboard. Und dann zwischen dem dritten und dem vierten Boot, da hat 
Tom etwas gemacht an der Anzeigetafel. He pressed a switch that changed that lowers the flaps down. Die Instrumententafel, er hatte einen Schalter gedrückt, der sozusagen die, die, die Flugklappen, die, die Bremsklappen runterlässt. Und äh, Profis haben mir gesagt, das tut man nur, wenn man das Flugzeug landen will. Denn was dann passiert durch den Widerstand ist einfach, dass das Flugzeug langsamer wird. We were only at about 30 knots. 30 knots. Knots. Und wir waren nur etwa so 30 Knoten hoch. Which is schnell. Yeah, the, the speed. Yeah, 30 knots would be somewhere around maybe okay. uh, 60 kilometers. Okay, wir waren etwa 30 Knoten schnell, das sind etwa 60 Stundenkilometer. And so that was very very slow to be up in the air. Also, das ist schon sehr sehr langsam, wenn man in der Luft ist. When we got to the fourth boat, there was a problem. Und als wir zum vierten Boot kamen, fing das Problem an. What happened is that the left wing went straight up in the air like this. Was nämlich passierte, ist, dass der linke Flügel genau in die Luft senkrecht zeigte. The right wing went straight down. Und natürlich der rechte Flügel senkrecht nach unten. Now that's not a problem, das ist kein Problem. But I don't want to be shooting straight down. Aber ich wollte ja nicht genau senkrecht aufs Wasser fotografieren. Now that is called a stall. Man nennt das Stall. That means the engine stops. Das bedeutet, der, der Motor stoppt. So to, to try to correct for that, he turned the plane the other way. Also um das zu korrigieren, hat er natürlich gegengesteuert. So we went left wing down and right wing up. Und dann war der linke Flügel ganz nach unten und der rechte zeigte in den Himmel. Now as I'm looking out, I'm looking straight up. Und jetzt schaue ich aus meinem Fenster und sehe da nur die Luft. And then he lost the plane. He lost control of the plane. Und dann hat er die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Now if you're two meter, 2000 meters up in the air and you lose control, it's not a problem. Also wenn man Kontrolle über das Flugzeug verliert und dabei 2000 Meter in der Luft ist, ist das kein Problem. But when you're only at about 150 meters up in the air, there's a problem. Aber wenn man nur 150 Meter etwa hoch ist, dann hat man ein Problem. Now, how many of you like to ride roller coasters? Wie viele von euch fahren gerne Achterbahn? Are big roller coaster people? Eine große Achterbahn gibt's hier Leute? See, people who ride roller coasters are missing something up here. <lacht> also Leute, die sich freiwillig in Achterbahn setzen, denen fehlt hier oben irgendwas. You know, Those of you who like to ride roller coasters, some are the people who like to ride are very specific. They either sit in the very front or they sit in the very back. Also die Leute, die gerne Achterbahn fahren, die sind um, sehr besonders. Sie haben nämlich die Vorliebe, entweder setzen sie sich nach ganz vorne oder nach ganz hinten. Who, who of you are the front people who like riding in the front? Wer von euch setzt sich gerne ganz nach vorne? See, there's there's a certain cult of people that like the front. Seht ihr, das ist so ein bestimmter Kult, diese Leute, die gerne vorne sind. Even sitzen. the older people. Sogar die Älteren. Wow, that's amazing. Wow, ich bin erstaunt. How many of you like to be uh, riding in the back? Wie viele von euch fahren lieber ganz hinten? Okay, see, these Aha. are the people that are not as they're more conservative than the front people. Okay, also die hinten, das sind mehr die konservativen Leute. Because the front people, you always see the front people in the front of the roller coaster. What's the first thing they do? Denn die Leute, die mal ganz vorne sitzen in der Achterbahn, was machen die zuerst? They put their hands up in the air and they scream. Ah! Sie halten ihre Hände in die Luft und fangen an zu schreien. These are the people that are out of control. Das sind die Leute, die die Beherrschung verloren haben. They don't want anybody in front of them. They want to experience the thrill of going down. Sie möchten, dass niemand vor ihnen ist und sie möchten einfach diesen Kick erleben, dass sie dort runter. But the people who ride in the back, aber die Leute, die hinten fahren, they are the more conservative ones. Die sind eher konservativ. These are not your charismatic leaders. Das sind nicht diese charismatischen Führerpersönlichkeiten. These are the people that will sit back and follow wherever they're going. I'll go along. Sondern das sind die Leute, die lehnen sich etwas zurück und die folgen einfach, wo der uns hinführt. Da gehe ich auch hin. Now see, when you're on a roller coaster and you go up, 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 because it always starts by going up. Wenn ihr also euch in eine Achterbahn setzt und dort die ganze Zeit hochfahrt, denn so beginnt es ja immer. You know that when you reach the very top, it's going to come down. Dann wisst ihr, wenn ihr dort auf dem Gipfel oben seid, dann geht's runter. And as you follow the tracks, you know that it's going to go a certain way. Und wenn ihr dann auf der Bahn bleibt, dann wisst ihr, dass sie mal links, mal rechts fährt. And that's a wonderful experience when you see the tracks. Und das ist ganz wunderbar, wenn man sehen kann, wo die Bahn verläuft. But when we're up in the plane, there is no, there are no tracks to be able to see where to go. Aber wenn man dort oben in dem Flugzeug ist, da gibt es keine Bahn, wo man sieht, wo es gleich lang geht. And like I said, if we were at 2,000 meters, there would be time to be able to pull out of it. Und so wie ich sagte, wenn wir 2000 Meter hoch wären, dann hätten wir genug gezeigt gehabt, das Flugzeug wieder gerade zu ziehen. But at 150 meters, there is no room for mistakes. Aber wenn man 150 Meter hoch fliegt, darf man sich keinen Fehler erlauben. And we came down very quickly. We hit, they say, roughly about 170 to 180 kilometers an hour. Und wir waren ruckzuck auf dem Wasseroberfläche angelangt 
Und man sagt, wir waren etwa 170, 180 Kilometer schnell. And we went right into the water. Und wir sind direkt ins Wasser. Immediately upon impact, we blew out all the windows of the plane. Und sofort bei dem Aufprall sind sämtliche Fensterscheiben des Flugzeugs zerbrochen. Now when we were falling, people said, did you, did you say anything to Tom? Und ähm, die Leute haben mich später gefragt, als ihr gefallen seid, hast du irgendwas zu Tom gesagt? No, there was, there was no time to say anything, there was no time to even pray. Und ich sagte, nein, ich habe gar nichts gesagt, es war keine Zeit, ich konnte nicht mal beten. It just happened so quickly. Es ist so schnell passiert. And immediately as soon as we hit the water, because all the windows were bro broken, we were totally submerged. Und sofort, ähm, als wir aufprallten auf der Wasseroberfläche und das ganze Glas zersplitterte, ist natürlich das Wasser reingekommen und wir sind untergegangen. We went from being a plane to being a submarine. Und aus einem Flugzeug wurde auf einmal ein U-Boot. The last piece of the tail immediately disappeared underneath the water. Und sofort war das Flugzeug auch der letzte Rest von dem Schwanz verschwunden. And, be, and because we are, um, because we were fully full of gas, there was no air pocket. Und weil wir um, voll getankt hatten mit Benzin, hatten wir auch wenig Luftraum. And because there was no air pocket, we immediately sank. Wir hatten keine Luft in den Tragflächen und deswegen ist das Flugzeug sofort untergegangen. And when we sank, it was very, very quick. Und es ging sehr schnell unter. Now, because we had no air inside the cockpit. Weil also auch im Cockpit keine Luft mehr war. I had to, I was holding my breath. Und deswegen musste ich den Luft anhalten. You know, when you go diving into the water, you don't breathe in water, you, you hold your breath. Und das ist ja normal, wenn ihr unter Wasser seid, dann haltet ihr auch die Luft an und atmet. And because I wear contact lenses, I didn't open my eyes either. Und weil ich Kontaktlinsen trug, habe ich auch meine Augen zugehabt. Denn wenn ich die Augen aufmachen würde, was würde passieren mit den Linsen? You wear contact lenses? Do you swim with your eyes open? Ihr, die ihr Kontaktlinsen tragt, schwimmt ihr mit offenen Augen? No, because if you did, the, the contacts would be gone in the water. Nein, wenn wer das macht, dann, dann schwimmen die sofort raus. So I closed my eyes and I was doing everything by what we call Braille. Und äh, ich habe also meine Augen geschlossen, habe sozusagen Braille, Blindenschrift gelesen, alles gefühlt. Now, instantly when we hit the water, Tom went into the dashboard. Sofort als wir das Wasser aufgeschlagen sind, als wir dort aufgeschlagen sind, hat es Tom in die Instrumententafel geschlagen. And I did too. Und auch mich. And instantly Tom died. Tom war auf der Stelle tot. We were sitting very, very close together. Und wir saßen ja ganz eng nebeneinander. And I don't know why he died right away. Und ich weiß nicht, warum er sofort starb. But his head went into the dashboard. Aber er schlug mit seinem Kopf auf die Anzeigen auf. My head went into the dashboard also. Und auch mein Kopf ist auf die Anzeigen geschlagen. So here I am inside the plane. I, I didn't know I went into the dashboard. Und ich sitze jetzt dort in dem Flugzeug, mir ist gar nicht bewusst, dass ich gerade mit dem Kopf aufgeschlagen bin. Now I'm holding my breath underneath the water. Ich halte meine Luft an, weil wir unter Wasser sind. It's getting darker. Es wird immer dunkler. And then a wonderful thought came to my mind. Und auf einmal kam ein wunderbarer Gedanke mir in den Kopf. Get out. Raus hier. I thought, I like that. Und ich dachte, ja, das ist gut. I went to open the door. Und ich wollte die Tür öffnen. Now, opening the door is different than opening a door in a car. In a car you open a little handle. Here you lift a big handle. Das ist ein Flugzeug anders beim Auto, da muss man nur so einen kleinen Hebel bewegen, aber hier ist das ein richtig großer Hebel. And I went to lift this handle and push, but the door wouldn't open. Und ich habe diesen Hebel gegriffen und daran gezogen, aber die Tür hat sich nicht geöffnet. Some people said that there was a there's an air pocket that prevented you from opening the door. Manche Leute haben mir dann gesagt, da war wahrscheinlich irgendwie eine Luftblase, die hat verhindert, dass du die Tür aufgekriegt hast. And I said there was no air pocket because We were all in the water. We broke out all the windows. Und ich sagte ihnen, da war keine Luftblase mehr übrig. Alle Fenster waren zerbrochen und wir waren im Wasser. So now I'm thinking, if I can't open the door, how am I going to get out? Und dann denke ich, wenn ich die Tür nicht aufkriege, wie soll ich dann rauskommen? And then I remembered the window. The window was open. Und dann erinnerte ich mich, das Fenster, das I've Fenster ist out the window. Ich muss aus dem Fenster raus. I remember saying, I've got to get out the window. And the next thing I know, I'm on the outside of the plane. Ich erinnere mich noch an den Gedanken, dass ich gesagt habe, ich muss aus dem Fenster raus und das nächste, was ich weiß, ich befinde mich außerhalb des Flugzeugs. Now, I don't know how I got outside the plane when I was still inside. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ich da aus, auf einmal aus dem Flugzeug People war. said maybe you lost consciousness. Und die Leute sagen ja, vielleicht warst du bewusstlos. I know I didn't lose consciousness and I know I didn't black out. Aber ich wusste, ich habe das Bewusstsein nicht verloren. Because if I did, you know, what would happen? I would I would breathe in water. Denn wenn das passiert wäre, dann hätte ich ja sofort Wasser eingeatmet. So here I am on, I'm on the outside of the plane and I push my feet off the plane and I remember I'm going somewhere. 
Ich befinde mich also auf einmal außerhalb des Flugzeugs und ich erinnere mich, ich habe mich mit meinen Füßen abgestoßen von dem Wrack und irgendwo hingekommen. But I know that there were angels there that were guiding me up. Aber ich wusste, da waren Engel, die mich geleitet haben. Und als ich an der Wasseroberfläche ankam, erinnere ich mich, dass ich begann zu schwimmen. Remember, we were photographing sailboats. Und erinnert euch daran, wir waren, waren ja unterwegs, haben Segelboote aufgenommen. Und als wir abstürzten, da sind wir genau dort, wo keine Boote waren, sozusagen in ihrer Mitte aufgeschlagen. Immediately when we crashed, the sailboat race was cancelled. Als dieser Absturz, um, als die Leute das gesehen haben, da wurde die Regatta sofort abgebrochen. A warning horn went off to say everything stopped. Und es wurde dort ein Warnsignal geblasen, das gesagt hat, es geht nichts mehr weiter. And as I was trying to swim, two brothers that were fishing saw saw what was happening. Und als ich dort versuchte zu schwimmen, da waren dort zwei Männer, die gefischt haben und haben das gesehen. They quickly came over in their motorboat and they grabbed me and they were hanging on to me. Sie sind sofort rüber zu mir in ihrem Motorboot und haben mich gefasst und haben mich festgehalten. They rushed me onto another ski boat. Ja, sie haben mich dann hochgezogen und haben mich zu einem anderen and Boot gefahren. There, they took me to the, uh, the ambulance came and took me to the hospital. Zu einem schnellen Boot und von dort aus uh, dort kam dann die Ambulance und hat mich ins Krankenhaus gebracht. In gefahren. the hospital I was put on what we call a wooden board, a gurney. In dem um, Krankenhaus wurde ich dann auf ein sogenanntes Holzbrett gelegt. They had a neck brace on me. Ich hatte auch ein, ein, ähm, eine Manschette um den Hals. Ja? Ja. Okay. My left foot was very, very swollen. Mein linker Fuß war total geschwollen. In the in the boat, when I sat down in the boat, I noticed that I could see the, my bone in my left knee. Und als ich noch in dem Flugzeug saß und heruntergeschaut hatte, da ist mir aufgefallen, dass ich in meinem linken Knie den Knochen sehen konnte. And at that moment, I thought I was going to lose my legs. Und in dem Moment dachte ich, ich werde meine Beine verlieren. And as I sat in the boat, I was lying down. I, I was moving my fingers. Und als ich dort in dem Boot saß und lag, habe ich meine Finger bewegt. And I thank the Lord that at least I could still play the piano for him. Und ich dankte dem Herrn, dass ich zumindest immer noch Klavier für ihn spielen konnte. Well, the doctor came in and he was examining me and they were X-raying me over and over. Ja, dann kam der Doktor herein, hat mich untersucht und immer wieder musste ich zum Röntgen. And they weren't sure exactly what was wrong with me. Und sie waren sich nicht ganz sicher, was mir eigentlich fehlte. And then after so many X-rays, they realized that they needed to take me into surgery. Und nachdem sie viele Röntgenaufnahmen gemacht hatten, wurde ihnen klar, dass ich operiert werden musste. So quickly they rushed me into surgery and they performed surgery on my left knee. Sie haben mich also schnell in eine OP gefahren und haben mein linkes Knie operiert. After that surgery, the doctor came in after I was recovering from the anesthesia. Nach der OP, als ich langsam aufgewacht bin aus der Narkose, kam der Arzt hin. And he asked everybody to leave the room. Er hat alle anderen aus dem Zimmer gebeten. He closed the door and he walked up to the side of the bed. Er hat die Tür geschlossen und kam an mein Bett heran. Then he walked over to me and he stuck his finger in my face. Und dann hat er seine Hand genommen, hat mein Finger, hat mein Gesicht berührt. In a, in a very serious voice he said these words. Er hatte mit dem Finger auf mich gezeigt und hat in einer sehr ernsten Stimme gesagt. Son, I don't know whether you believe in God or not, but he's the one that saved you because you're supposed to be a dead man. Er sagte, mein Sohn, ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, aber er ist derjenige, der dich gerettet hat, denn du müsstest tot sein. He also explained to me what happened to my body. Er hat mir auch erklärt, was mit meinem Körper passiert war. I had received uh, my left foot was crushed in a gas gauge on the floor. Mein ähm, linker Fuß ist ähm, zertrümmert worden von, ja, von, einer, von einer Gasanzeige auf dem Boden. I had broken four bones over the top of my left foot. Ich hatte oben auf meinem linken Fuß waren vier Knochen gebrochen. I shattered my left kneecap. Meine Kniescheibe links war zertrümmert. And so they had to take out all the pieces of cartilage and then staple my knee shut. Sie mussten also diese ganzen Trümmer irgendwie zusammen wieder flicken, um, um mein, mein Knie irgendwie wieder funktionsfähig zu machen. I had a clavicle. Mein Schlüsselbein war gebrochen. I had a fractured sternum. Mein äh, Brustbein war gebrochen. You remember that big camera I was holding? Erinnert euch an die große Kamera, die ich hielt? When I slammed into the dashboard, that camera slammed in between me and the steering wheel. Als ich dort aufprallte auf die Anzeigentafeln, da war die Kamera zwischen mir und dem Steuerknüppel. That steering yoke was on a solid steel shaft. Dieses Steuerrad, das befand sich auf, einem, ähm, massiven, auf einer massiven Säule, Steuersäule. And it's a miracle because that whole shaft I broke off with my chest. Und das ist ein Wunder, weil diese massive Säule habe ich mit meiner Brust abgebrochen. I had lacerations up my head. What? Cuts. 
Stitches. Ich hatte an meinem Kopf überall Schnittwunden. I compressed two discs in my back. Um, compressed. Mm -hmm. Squish. Und um, an meinem Rücken hatte ich Stauchungen in, in dem Rückgrat. I bruised my heart, so my heart was not beating in the normal rhythm. Mein Herz war auch verletzt, so dass ich Rhythmusstörungen hatte. They had me on open heart standby. Und um, ich, also sie haben mir sozusagen das Herz geöffnet und uh, haben das beobachten können, so seinen Zustand. And the doctor told me that I would be in the hospital for no less than 30 days. Und der Doktor sagte mir, um, ich werde nicht länger als 30 Tage im Krankenhaus sein. Now the accident happened on Sunday. Dieser Unfall passierte an einem Sonntag. On Friday they allowed me to go to Tom's funeral. Am Freitag erlaubten sie mir bereits zu der Beerdigung von Tom zu gehen. They pushed me into the church when I was seated in a wheelchair. Sie haben mich in einem Rollstuhl in die Kapelle gefahren. My leg was sticking straight out. Mein linkes Bein, das war gerade gestreckt. Where do you put somebody in a wheelchair? Um, wo kann man jemanden hinfahren im Rollstuhl? You put them right in the middle of the aisle. Normalerweise in den Mittelgang. Where do you think the casket is? Und was glaubt ihr, wo der Sarg steht? The casket's right down in the middle here. Der Sarg steht vorne, ganz Mitte. In And Mitte. right there, as I saw Tom's closed casket. Und genau dort, als ich auf diesen geschlossenen Sarg von Tom schaute, I cried like I've never cried before. Habe ich geweint wie noch nie in meinem Leben. Because that should have been me. Denn das hätte eigentlich ich sein There's müssen. nothing in this world that says that shouldn't have been me. It should have been me. Es gab nichts in dieser Welt, das eigentlich dazu hätte beitragen können, dass ich am Leben war. Ich hätte dort tot sein sollen. And this began a huge argument between me and God. Und so begann eigentlich eine große Auseinandersetzung zwischen mir und Gott. I began screaming and yelling at God. Ich habe Gott angeschrien, angebrüllt. And I said, what do you want with my life? Und ich habe ihn gefragt, was willst du mit meinem Leben? And over and over I would yell at him, but he would never answer. Und immer wieder habe ich zu ihm geschrien, aber es kam keine Antwort. I would wake up having nightmares. Ich wachte auf, schweißgebadet von Albträumen. And my wife came and she even asked me, she said, you don't think God's calling you to ministry, do you? Und sogar meine Frau stellte mir die Frage, glaubst du nicht, dass Gott dich vielleicht in den Predigtdienst rufen will? I said, no, no ich sagte, way. Ich sagte, nein, niemals. She, and she replied, good, because I don't want to be a pastor's wife. Und sie antwortete, das ist gut, denn ich will keine Predigersfrau sein. Over and over I would yell at God. Immer wieder habe ich Gott angeschrien. And I realized one very important lesson. Und etwas sehr Wichtiges wurde mir klar, habe ich gelernt. Life is a gift. Das Leben ist ein Geschenk. Life is a gift from God. Das Leben ist ein Geschenk von Gott. And I kept asking, what do you want? What do you want me to do, God? Und immer wieder habe ich gefragt, Gott, was willst du? Was soll ich machen? There was no answer. Es kam keine Antwort. I went through six months of physical therapy. Sechs Monate lang musste ich Physiotherapie durchmachen. And only by the grace of God, I walked out of the hospital eight days after the accident. Und nur durch Gottes Gnade ist es, war es möglich, dass ich acht Tage nach dem Unfall das Krankenhaus verlassen When the doctor said it would take 30, God said no, eight is good enough. Der Arzt sagte, 30 Tage werden Sie brauchen, aber Gott sagte, acht reichen. Well, while I was doing the physical therapy, während ich also die Physiotherapie machte, the company that I was supposed to work for before called me on the phone. Rief mich also das Geschäft an, für das ich eigentlich ganz am Anfang bei der ersten Gelegenheit arbeiten said, sollte. Look, if you want this job, it's yours. You can have it. Und sie sagen zu mir, ähm, dieser Job, über den wir gesprochen haben, der ist jetzt wieder da, du kannst Within ihn haben. Three days, we had packed and we had moved to Chicago. Es dauerte nur drei Tage, um zu packen und nach Chicago umzuziehen. And I started working selling photographic equipment, very high-end equipment. Und ich habe dort angefangen zu arbeiten, habe also Fotografieausrüstung verkauft, wirklich hochqualitative Sachen. Within a year and a half, I became the top salesman for the company. Innerhalb von eine, eineinhalb Jahren wurde ich der Top-Verkäufer dieser dieses Geschäfts. I was no longer yelling and screaming at God. Und jetzt schrie ich nicht mehr Gott an. I was doing what I wanted to do. Sondern ich tat einfach das, was ich gerne wollte. God never said anything to me, so I was going to do what I wanted to do until he said something. Gott hatte ja mir nie geantwortet und solange er schwieg, würde ich einfach das tun, was mir recht schien. And I had one goal and that was to make money. Und ich hatte ein Ziel im Leben und das war, ich wollte Geld machen. And I wanted to become somebody. Ich wollte jemand sein. Through the course of working at this photographic company, Während ich bei diesem Fotografiegeschäft arbeitete, I continue to move up the corporate ladder. bin ich also in der, auf der Karriereleiter And immer weiter I aufgestiegen. Up the corporate ladder, I got different positions. Und habe dort ganz unterschiedliche Positionen besetzt. I, at one point, I was the business development manager for the company. Eines Tages war ich sozusagen der Leiter der Entwicklungsabteilung. I became the national accounts person. 
Ich wurde verantwortlich auch für uh, die landesweite Buchhaltung. And I was handling 20 million dollars for the company. Und ich hatte 20 Millionen Dollar um, unter mir, die ich zu verwalten hatte für die Gesellschaft. When digital cameras first came out in the early 90s, I was trained by Kodak. Als Anfang der 90er, 90er Jahre die Digitalkameras auf den Markt kamen, wurde ich von Kodak ausgebildet. I was sent to uh, Wessler, Germany, to the Leica Camera Factory to, to study with them for one week. Ich bin auch hier nach Deutschland geschickt worden, um hier um, diese Kameratechnik eine Woche lang zu studieren. And I had, I was growing in my knowledge of camera equipment. Und habe dort also mein Wissen über Kameraausrüstung sehr erweitert. Then the company wanted me to start lecturing for them. Und dann wollte die Gesellschaft von mir, dass ich ausbilde. So I began lecturing on historical photography to the US government. Also habe ich sozusagen Vorlesungen, Unterricht gehalten über historische Fotografie für die US Regierung. But I was still hungry for more money. Aber immer noch wollte ich mehr Geld. And you know that's the thing if you're hungry for money you're never going to be happy because you're always looking for more. Wisst ihr, das genau die Sache, wenn ihr auf Geld aus seid, dann wird es euch nie genug sein, ihr wollt immer nur mehr. And eventually I was doing a demonstration for somebody. Und uh, eines Tages habe ich also eine Vorstellung gemacht für jemanden. And this man realized, look, you know photography, you know sales, you know marketing. Und dieser, man, dieser Mensch, der, der merkte, ja, sie kennt sich aus mit Fotografie, and, mit Verkauf, mit Marketing. And he wanted to hire me to work for him. Und er wollte mich gerne abwerben. Da, well, da, I was hungry for world status. Und ich war ja unheimlich auf Status aus. And I started working for him. Also habe ich das Angebot angenommen, bin zu ihm Within gegangen. About six months of working for him, I woke up one morning. Nach etwa sechs Monaten, wo ich für ihn gearbeitet habe, wachte ich eines Morgens auf. It was Sabbath morning. I am not a morning. I, normally, I am not a morning person. I like to stay up late at night. Es war Sabbat früh und normalerweise stehe ich morgens nicht so früh auf, sondern bin eher so eine Nachteule. And I woke up at four o'clock in the morning. Aber an diesem Tag bin ich vier Uhr morgens aufgewacht. I was wide awake. Und ich war hellwach. And I could not sleep, and I couldn't figure out why am I up right now. Und ich konnte nicht schlafen und ich habe mich gefragt, warum bin ich nicht mehr müde? Warum bin in ich morning, Und in der Stille des Morgens hörte ich auf einmal eine Stimme rufen. And the voice said, Alden, it called me by name. Und diese Stimme sagte, Alden, sie kannte meinen Namen. Says, Alden, there's much work to be done and the workers are few. Und diese Stimme sagte, Alden, der Arbeit ist viel, aber es gibt wenige Arbeiter. And I was very angry. Und ich wurde sehr zornig. I knew that was God to me. Denn ich wusste, diese Stimme kam von Gott. I said, no, not now. Und ich sagte, nein, nicht jetzt. No, I'm not gonna go into the cemetery. I mean seminary. <lacht> nein, ich werde nicht auf diesen Friedhof. Ich meine auf das Seminar. I said, I can't become a pastor. Ich kann doch nicht Prediger werden. I'm a vice president. Ich bin hier Vizepräsident. I can't. Ich kann nicht. Quit my job. Mein Job hier aufgeben. Well, I realize that you. Should never tell God you can't. Aber mir wurde klar, Gott sollte man niemand sagen, niemals sagen, ich kann nicht. Because the word can't is not in his vocabulary. Denn dieses Wort kann nicht, das ist nicht in Gottes Vokabular. By December of that year, things got so slow at work. Es wurde Dezember in diesem Jahr und uh, die Dinge wurden so schwierig auf Arbeit. The owner of the company came in and says, I'm sorry, but I, I don't understand what's going on dass der Geschäftsinhaber zu mir kam und sagte, es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was hier passiert. Said, I'm gonna have to lay you off. Aber ich muss dich in den Urlaub schicken. So ich muss I dich entlassen. With no job, just before Christmas. Und da stand ich auf einmal da, kurz vor Weihnachten, arbeitslos. Und ich war wütend auf Gott. Was, was soll ich jetzt machen? Aber sieh, Gott hat bereits alles für seinen Zweck gemacht. Aber wisst ihr, Gott hatte schon für seinen Plan alles vorbereitet. I didn't miss one day of pay. I immediately became the youth pastor at the church I was at. To make a long story short. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es gab nicht einen Tag, wo ich keine Bezahlung mehr hatte, sondern ich wurde sofort unmittelbar der Jugendprediger in der Gemeinde. From there I went to Andrews University and studied youth ministry. Von da bin ich zur Andrews Universität gegangen und habe Jugenddienst studiert. And, and I've pastored under three different conferences before. Ich war als Prediger tätig in drei verschiedenen Vereinigungen. Und durch diesen Flugzeugabsturz hat Gott mir etwas sehr, sehr Wichtiges beigebracht. Und ich möchte euch gerne einige von den Dingen weitergeben, die Gott so, mir gezeigt hat. If you have Bibles, I want you to turn to Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt bitte auf Philippa 3. 
Those of you who are taking notes, it's Philippians chapter 3 verse 7. Philippa 3 Vers 7, wenn ihr das aufschreiben wollt. Who wrote Philippians? Wer hat Philippa geschrieben? Paul. Paul wrote Philippians and Paul writes here and this is exactly how I feel. Paulus schreibt hier und das drückt genau meine Gefühle aus. He says, but what things were gained to me, these I have counted lost for Christ. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Yet indeed I count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. You see, Paul is saying that he had to lose everything in order to gain everything. Seht ihr, Paulus sagt, er sagt hier, dass er alles verlieren musste, um alles gewinnen That's zu können. That's We have to lose ourselves in order to find ourselves. Und das ist die wichtige Lektion für uns. Wir müssen uns selbst erst verlieren, damit wir uns selbst finden. If you turn to Matthew chapter 16 verse 24, you'll see this is exactly what Jesus is saying. Wenn ihr Matthäus 16 24 aufschlagt, da sagt Jesus genau dasselbe. Matthew 16 24. Jesus said to his disciples. Matthäus 16 24, da sagt Jesus seinen Jüngern. If anyone desires to come after me, wenn jemand mir nachkommen will, let him deny himself and take up his cross and follow me. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Now here's exactly what Paul is saying. He says, for whoever desires to save his life will lose it. Das ist genau das gleiche wie Paulus, der sagt, wer immer sein Leben retten will, der wird es verlieren. But whoever loses his life for my sake will find it. Das sagt Jesus also hier. Und wer irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. That sounds contrary to each other. Da scheint sich zu widersprechen die zwei Sätze. How, how can you lose your life and then find your life? Wie kann man sein Leben verlieren und es gleichzeitig finden? Well, Jesus continues to say in verse 26, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Jesus fährt fort in Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Or what will a man give in exchange for his soul? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? I mean, if If uh, Bill Gates was dying of a terminal disease, ich meine, nehmen wir an, Bill Gates lege im Sterben, hätte eine tödliche Krankheit. And there was nothing possible that any medical doctor could do to save him. Und uh, kein Arzt dieser Welt könnte noch irgendetwas für ihn tun. No amount of his money will save his life. Dann kann er so viel Geld ausgeben von dem, was er hat. Es wird ihm nichts nützen. And this is what Jesus is trying to say. You, if you desire to save your life, you're going to lose it. Und genau das wird Jesus, macht Jesus hier klar. Wenn du den Wunsch hast, dein Leben zu erretten, dann wirst du es doch verlieren. Und wenn man das vergleicht, zusammensetzt mit dem, was Paulus sagt, dann sagt er, ihr könnt die ganze Welt besitzen. But if you don't have Christ, you have nothing. Aber wenn ihr Christus nicht habt, dann habt ihr nichts. You see, to be a true disciple of Jesus Christ, we have to deny ourselves. Wisst ihr, um wahre Jünger Jesu Christi zu sein, müssen wir uns selbst verleugnen. We have to take up His cross and follow Him. Wir müssen sein Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. But see, the problem with us is the thing that stops us. Aber wisst ihr, das Problem, das wir haben, was uns aufhält, the very thing that stops us from growing in our relationship with Jesus, was uns daran hindert, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, is us. Sind wir selbst? We're self-centered. Wir sind egoistisch. We have to say no to ourselves. Und wir müssen zu diesem Ego Nein sagen. And once we can say no to ourselves, then we will actually find ourselves. Und wenn wir Nein sagen zu diesem Ich, dann werden wir unser wahres Ich finden. You see, the difference is this: Christ is saying, "Look, you take up your cross and follow me, and I'll give you victory." Right? Wisst ihr, Jesus sagt uns doch hier. Ihr nehmt mein Kreuz auf euch und folgt mir nach und dann werde ich euch Sieg geben, oder? What is the what is the symbol of victory as a Christian? Was ist das christliche Symbol für Sieg? It's a crown. Eine Krone. It's a crown of glory. Eine herrliche Krone. So Jesus is saying, look, if you want to follow me, you take up your cross and you will eventually get the crown. Also ich sagt Jesus uns, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr leben wollt, dann nehmt euer Kreuz, Kreuz auf euch. But you see und am Ende bekommt ihr eine Krone. It's totally opposite with Satan. Satan says, look, 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 you don't need to have the crown. You don't need to have the cross. Aber wisst ihr, bei Satan das ist genau andersherum. Er sagt uns, nein, 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 das Kreuz. Forget the das cross. I'll give you the nicht. crown now. Das brauchst du nicht. Vergiss es. Du kannst die Krone sofort haben. Everything you want in this world, you'll have. 
Alles, was du in dieser Welt begehrst, kannst du haben. And see, that's the problem that we have in Western societies. Und wisst ihr, das ist genau unser Problem in der westlichen Welt. And the problems that, that I have in the United States is exactly the same problems you have in Germany. Und die Probleme, die ihr hier in Deutschland habt, die haben wir genauso in den Vereinigten Staaten. You have everything. Wir haben alles. There is nothing that you don't have. Es gibt nichts, was wir nicht haben. So why do you need God? Also warum brauchen wir Gott? When you open up your refrigerator and you see food there, you don't need God. You've got your food. Wenn ich den Kühlschrank aufmache und er ist voll mit Nahrungsmitteln, wozu brauche ich dann Gott? Ich bin versorgt. But since the beginning of this year I have been to some countries that don't have food. Aber seit Anfang dieses Jahres bin ich unterwegs gewesen in einigen Ländern, wo das ganz anders ist, die haben nichts zu essen. Last month I was in Cambodia. Letzten Monat war ich in Kambodscha. And in the seminar I was giving there were 150 people in the seminar. Und in dem Seminar, das ich dort hielt, da waren 150 Leute. And I asked them, how many of you have refrigerators in your house? Und ich habe sie gefragt, wie, viel, wie viele von euch haben zu Hause einen Kühlschrank? One person raised their hand. Einer hat sich gemeldet. They live from day to day. Sie leben von einem Tag zum nächsten. They don't stock up. They don't have food in the refrigerator. They don't have food in a cabinet. Sie haben keine Vorräte, keinen vollen Kühlschrank oder irgendwo im Lagerraum. They live from day to day. What they need, they buy. Sie leben von einem Tag zum nächsten. Wenn sie etwas brauchen, kaufen sie es. But we don't know what that means because we have everything. Aber wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir können das nicht nacherleben, weil wir alles haben. Not only do we have everything, we have more than what we need. Wir haben nicht nur was wir brauchen, wir haben viel mehr. I mean, if you have somebody that comes to your house to visit, you can give them a place to stay. Ich meine, wenn jemand zu euch nach Hause kommt und dann könnt ihr ihn sofort als Gast aufnehmen und einen Platz geben, wo er schläft. If they wear the same size clothing as you, you could probably give them clothes to wear for a whole month. Und wenn er dieselbe Kleidergröße hätte wie ihr, dann könntet ihr ihn wahrscheinlich für einen ganzen Monat ausstatten. Ich weiß, ich habe so viel Kleider in meinem Schrank, ich könnte etwa einige Monate auskommen und ohne dabei das zwei, gleiche zweimal so ausziehen. Why, why also wenn wir alle diese Dinge haben, wozu brauchen wir noch Christus? Wir brauchen Christus, weil er unsere Leben verändern muss. Wir brauchen Christus, weil unser Leben sich verändern muss. Und was wir manchmal brauchen, was in unserem Leben passieren muss, ist ein Flugzeugabsturz. Manchmal brauchen wir eine Erfahrung wie Jonah. Wir brauchen einen großen Fisch, der uns herkommt, um uns aufzuwecken, um uns zu wir brauchen einen großen Fisch, der daherkommt, der uns verschluckt, damit wir endlich aufwachen. The problem that we have is we become self-sufficient. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns selbst genug sind. And when we become self-sufficient, there is no need to look anywhere else because we are it. Und wenn wir uns selbst genug sind, zufrieden sind mit uns selbst, dann dann brauchen wir niemanden, weil wir reichen uns. But you have to understand, we are on the upward journey. Aber wir müssen verstehen, wir sind unterwegs auf einer Reise. The song says, This world is not my home. In dem Lied heißt es, diese Welt ist nicht meine Heimat. I'm just passing through. Ich bin hier nur auf Transit. Well, the song says, my treasures are laid up somewhere beyond the blue. Und in dem Lied heißt es, ja, meine Schätze, die sind irgendwo dort oben aufbewahrt. So the question is that we have to ask ourselves is, where are our treasures? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wo ist mein Schatz? Are our treasures here on earth? Ist mein Schatz hier auf der Erde? Where moth and rust destroy? Wo Motten und Rost zerstören? Or are our treasures up somewhere else? Oder ist mein Schatz dort oben irgendwo? How do we lay up our treasures somewhere else? Wo können, wie können wir dort oben unsere Schätze ansammeln? We tell people about Jesus Christ. Indem wir Menschen von Jesus Christus erzählen. When we tell people about Jesus Christ, we are placing people and placing them towards God's care. Wenn wir Menschen von Jesus Christus erzählen, dann legen wir sie in die fürsorgliche Hand Gottes. When we lead someone to Christ, we are putting treasures up in heaven. Wenn wir jemanden zu Christus führen, dann sammeln wir uns Schätze im Himmel an. Where moth and rust do not destroy. Und dort können Motte und Rost nicht zerstören. But the problem is we're so focused on self. Aber das Problem ist, wir sind so auf uns selbst fixiert. We're going to be talking more about self this afternoon. Wir werden heute Nachmittag doch noch mehr über But dieses Ego sprechen. Unless we are focused on something, we are going to lose the focus on Christ. Aber wenn wir uns nicht auf etwas anderes konzentrieren werden, dann werden wir auch Christus aus den Augen verlieren. See, we are running a race, Paul says. Wisst ihr, wir sind wie in einem Wettlauf, wie Paulus sagt. And we should never be happy where we are. Und wir sollten nie zufrieden damit sein, wo wir gerade sind. Now, there's two ways of looking at that. 
Na, das kann man auf zwei verschiedene Weisen betrachten. Man könnte es so auslegen, ja, ich bin unzufrieden mit dem Haus, in dem ich lebe. I want a bigger house. Ich möchte ein größeres. But that's not what Christ is trying to tell us. Aber das meint Christus hier nicht. He's trying to tell us, look, don't be happy with the earthly goals. Was er sagen will, ist, sei nicht zufrieden mit den irdischen Zielen. We need to focus on our heavenly goals. Sondern wir müssen uns konzentrieren auf himmlische Ziele. That's why Paul writes in in Philippians chapter 3 verse 12. Darum schreibt Paulus in Philippa 3, Vers 12, He says not that I have already attained or am already perfected. Er sagt nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollkommen wäre. But I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid also hold of me. Aber ich dränge nach vorne und ich ergreife das, was vor mir liegt, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. In Vers 13 he says, I don't count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those Things which are ahead. Vers 13 sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. See, Paul is saying the analogy that we need to remember. Seht ihr, Paulus macht uns hier mit einem Bild klar, dass wir etwas Wichtiges nicht vergessen dürfen. We cannot allow ourselves to get distracted from what our goal is supposed to be. Wir dürfen nie zulassen, dass wir von unserem eigentlichen Ziel irgendwie abgelenkt werden. We need to put those things of earthly treasure behind us. Diese irdischen Schätze müssen wir hinter uns lassen. You see, back several years ago when Lance Armstrong was the big cyclist around, ist er vor einigen Jahren, als Lance Armstrong noch der führende Radfahrer war? I very much followed his racing career. Da habe ich seine Wettkampf, seine Sportkarriere sehr genau verfolgt. Now I know the French people don't like the Americans. Nun, ich weiß, die Franzosen haben nicht viel Sympathie für die Amerikaner. In fact, most people don't like the Americans. Um, eigentlich, eigentlich ist das weltweit so. Nicht viele mögen die Amerikaner. But especially the French, because he was taking away their most prized treasure. Aber die Franzosen ganz besonders, weil er hat sozusagen ihr, ihr, ihren größten Schatz geraubt. He had won a couple Tour de Frances. Er hat einige Tour de France gewonnen. And then he came, uh, he, he had testicular cancer. Und dann bekam er Hodenkrebs. And out of that he came back and launched even further into the Tour de France. Aber er hat sich davon erholt und hat wieder mitgemacht und hat noch mehr Erfolg gehabt in der Tour de France. Unfortunately, his mind was focused on cycling and not on the word of God. Leider, sein einziges Ziel bestand darin, Rad zu fahren und nicht He Gott. lived and breathed cycling. Er lebte und er atmete für das Radfahren. Now, when I, I was reading just uh, last week that he was the only cyclist that would actually practice on the actual route. Ich habe letzte Woche gelesen oder vor einiger Zeit, dass er der einzige Radfahrer war, der wirklich auf der Wettkampfroute trainiert hat. Many people who train would just train other ways, but he would train on that route to match so he knows exactly what ground he was riding on. Viele Leute haben einfach irgendwo trainiert, aber er hat sich eben diese Wettkampfroute rausgesucht, damit er genau wusste, was er was auf ihn zukommt. And as he was climbing the Pyrenees, he only had one goal in mind. Und als er dort die Pyrenäen hinauf sich arbeitete, hatte er nur ein Ziel vor His goal was that banner that read finish line. Das war dieses Banner, wo drauf stand Ziellinie. And many people as you, you know, you wait many times for your, your most favorite cyclist there. Und äh, viele Leute dort am Rand, die warten auf ihren Lieblingsradfahrer. I've never had the opportunity to actually watch the Tour de France live. Ich hatte leider nie das Vorrecht, die Gelegenheit, live bei der Tour de France dabei zu sein. War jemand mal dabei bei der Tour de France und hat sich das direkt angeschaut? Viele Leute, die schlagen dort ihr Zelt auf und die wagen zwei, warten zwei bis drei Tage, bis ihr Lieblingsfahrer dort vorbeikommt. Und sie sehen viele Leute, die auf right einer flat area. Und viele Leute schlagen ihr Zelt auf auf einer ganz ebenen Untergrund. That's totally worthless because you wait there for three days. Aber das ist völlig sinnlos. Man wartet dann drei Tage. And here come the cyclists. Und dann kommen die Radfahrer. <lacht> They're gone. Das war's. The place that you want to wait for them is up in the mountains. Da, wo man wirklich warten sollte, das ist, wo es bergab, bergauf geht. Instead of going very quickly, they slow down and they go one by one up the mountain. 
Denn dann werden sie auf einmal alle ganz langsam und einer nach dem anderen arbeitet sich den Berg hoch. Und während sie dort einer nach dem anderen hoch sich arbeiten, da sind sie ganz konzentriert auf ihr Ziel. Instead of a group effort, it becomes a very individual effort. Da sind sie nicht mehr als ganze Gruppe, als großer Pulk, sondern jeder ist für sich. My friends, we are living in the last days where it's an individual effort and we need help. Meine Freunde, wir leben in den letzten Tagen und da kommt es auf jeden persönlich an und wir brauchen Hilfe. And just like Lance Armstrong, he is so focused on the prize, there is no time for distractions. Und genauso wie Lance Armstrong ganz auf den Preis konzentriert war, dürfen auch wir uns nicht ablenken lassen. We cannot be distracted by the things of this world. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von weltlichen Dingen. We have to press on towards our goal. Wir müssen nach vorne drängen hin zum Ziel. And you have to understand in these last days that's exactly what Satan's doing. He's going to cause distractions in our lives. Und wir müssen verstehen, dass Satan genau das in diesen letzten Tagen verfolgt. Er bringt Ablenkung in unser Leben. We will never know intimacy with God until we make devotion to Jesus Christ our central aim and focus. Wir werden nie eine wirklich enge Beziehung mit Gott haben, wenn nicht diese Andachtszeit mit Jesus Christus im Mittelpunkt unseres Tages steht. The more we are consumed with Jesus Christ, the more everything else disappears. Und je mehr wir uns verlieren in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus Christus, desto mehr verliert alles andere seine Lance, Bedeutung. Lance Armstrong was so focused on the goal, nothing else mattered. Even the people that ran alongside with him pouring water on him, it didn't matter. Lance Armstrong war so konzentriert auf das Ziel, dass er alles andere gar nicht wahrgenommen hat, selbst die Leute, die neben ihm herliefen und Wasser auf ihn ge ge gegossen haben. See, anything that distracts us from our goal is a stumbling block to our life. Ist ja alles, was uns irgendwie ablenken kann von unserem Ziel, ist eigentlich ein Stein des Anstoßes für uns. If those worldly things that you have in your house are, are blocking you from your relationship with Jesus Christ, get rid of it. Wenn ihr weltliche Dinge zu Hause habt, die euch irgendwie blockieren, euch behindern bei eurer Beziehung zu Jesus, dann werft sie raus. Denn wir dürfen, wir können es uns nicht leisten, wir, die wir in der letzten Zeit leben, irgendeine Art der Ablenkung Let zu tolerieren. To I mean. Ich möchte das ganz praktisch machen. If you spend, if you know all the latest, um, what, what's the biggest sport here in, in Germany? Football. Football. You mean what we call soccer? Yeah. Okay, perfect. Now, if you know football very well, also was ist das Wichtigste in Deutschland? Die Sportart Fußball. Let's say the Deutschland soccer team. Und wenn ihr Fußball, wenn ihr euch da sehr gut auskennt, sagen wir mal you die can tell me who the center forward person is. Dann könnt ihr mir genau sagen, you wer spielt the halfback. Wer spielt im Mittelfeld? Wer ist halb links? You can name every person on every position of that team. Ihr könntet das ganze Team auswendig mir beschreiben, wer wo spielt. And that's great. Und das ist super. But here's where the problem lies. Aber das Problem ist das folgende. If you can name all those names, ihr könnt all diese Spieler benennen bei Namen, but you cannot name me the names of the 12 disciples, aber ihr wisst nicht die Namen der 12 Apostel. That's a problem. Dann haben wir ein Problem. That is a distraction. Das ist eine Ablenkung. If you spend more time focused on the TV than you do the word of God, that's a problem. Wenn ihr mehr Zeit vor dem Fernseher verbringt als mit dem Wort Gottes, dann ist es ein Problem. And over and over in the Bible God has tell, told us it's better that you cut off your right arm if it's a distraction. Und immer wieder sagt die Bibel uns ganz krass, wenn ihr abgelenkt werdet und sei es die rechte Hand, dann schlag den lieber ab. You have to understand in these last days Satan is going to be working it very very cunningly to distract us from God's word. Wir müssen wissen, dass in dieser letzten Zeit Satan sehr listig, sehr hintergründig arbeiten wird, um uns von Gottes Wort abzubringen. And just like Lance Armstrong, there can be no distractions, there can be no stopping for the worldly things. Und genauso wie bei Lance Armstrong dürfen wir nicht zulassen, dass irgendetwas unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt oder uns irgendwie aufhält. We are living in this final moments of this world's history. Wir leben in den letzten, in der allerletzten Zeit unserer Weltgeschichte. If you believe that, say amen. Wenn ihr das glaubt, sagt Amen. amen. Let me show you something that you probably have never seen before in the Bible. Ich möchte euch etwas zeigen, das ihr wahrscheinlich in der Bibel noch nie entdeckt habt. And I'm going to prove to you why this is the final generation. Und ich werde euch beweisen, warum wir die letzte Generation sind. First of all, what is a generation? Zuerst einmal, was bedeutet das eine Generation? A generation is a group of people who have lived. Eine Generation das ist eine Menschengruppe, die einmal gelebt hat. Well, if you turn in your Bibles to Exodus chapter 33, you will find something very interesting. Wenn ihr 2. Mose 33 aufschlagt, da stellen wir etwas sehr Interessantes fest. The, the children of Israel are getting to ready to leave. They were 
going up and they were to inherit a certain land. What is the name of that land that they were going to inherit? Die Kinder Israel machen sich hier fertig zum Aufbruch. Sie wollen hinaufziehen in ein bestimmtes Land. Was ist der Name dieses Landes? Canaan. Canaan, the promised land, right? Canaan, das verheißene Land, ja? Okay. Who was allowed to go into Canaan? Wer durfte wirklich nach Canaan gehen? Everybody? Jeder? No, only a certain group of people. Nein, nur eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Now look at chapter 34. Schlagen wir Vers 4, Kapitel 34 in chapter 34, verse 6. Kapitel 34, Vers 6. Find, and the Lord passed before him and proclaimed. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abounding in goodness and truth. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. By no means clearing the guilty, visiting the iniquities of the fathers upon the children and the children's children. Aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und einer vierten Generation. Now listen very carefully to the third and fourth generation. Und das ist sehr wichtig dieser Teil in zu der dritten und vierten Generation. In other words, the sins of the forefathers were affecting the third and fourth generation. Das bedeutet, die Sünden der Vorväter haben sich noch ausgewirkt bis in die dritte und vierte Generation. Versteht Amen. ihr? Sagt Amen. So the sins of the forefathers were going to affect the third and fourth generation. What happens with the fifth generation? Also die Sünden der Väter wirken sich noch aus auf die Kinder in der dritten und vierten Generation. It, Was passierte mit der fünften Generation? Is the fifth generation mentioned? Wird die hier erwähnt? No. Nein. So that means we assume that the fifth generation is there for what? Und darum können wir Folgendes annehmen. Was ist mit der fünften Generation? They are free. Sie sind frei. Is that correct? Stimmt doch, oder? Okay. So what is a generation then? Was bedeutet also Generation? Turn in your book to Matthew, uh, sorry, Numbers chapter 14. Schlagen wir 4. Mose 14 auf. In Numbers chapter 14 we find in 29 verse 29 the carcasses of you who have complained against me shall fall in this wilderness all of you who were numbered according to your entire number from 20 years old and above. 4. Mose 14 Vers 29 in dieser Wüste sollen eure Leichname fallen, ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. So that means the generation begins at 20 years, it stops right there, right? 20 years and above. So that's where it begins, when they start counting it at 20 years. So the sins of the forefathers are affecting the third and fourth generation. Um, das bedeutet, eine Generation beginnt an diesem Punkt, wenn man 20 wird. 20 Jahre und darüber. Und das sind die Menschen, die noch unter den Auswirkungen der Sünden der Vorväter in der dritten und vierten Generation so leiden. How long is a generation then? Wie lange ist nun eine Generation? Come down to verse 34. Gehen wir weiter zu Vers 34. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days, for each day you shall bear your guilt one year, namely 40 years, And you shall know my rejection. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, die einen Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen und ihr sollt erfahren, was es ist, wenn ich mich abwende. So we know that a generation is how many years? Also wie lange ist deine Generation? It's 40 years. 40 Jahre. Okay, when did this message be, when did our message start being proclaimed? <lacht> Entschuldigung. Unsere Adventbotschaft Wann wurde die zum ersten Mal verkündigt? It was 1844, was it not? Das war doch 1844, oder? In October 1844 is when the gospel was being proclaimed. Das war Oktober 1844, da wurde das Evangelium zum ersten Mal verkündigt. Now follow with me very carefully. Jetzt folgt mir bitte aufmerksam. A generation is how many years? Wie lange ist deine Generation? 40 years. 40 Jahre. So you start off in 1844. Wir beginnen also 1844. The first generation goes from 1844 to 1884. Die erste Generation geht bis in das Jahr 1884. Second generation is from 1884 to 1924. Die zweite Generation 1884 bis 1924. The third generation goes from 1924 to 1964. Die dritte Generation von 1924 bis 1964. The fourth generation goes from 1964 to 2004. Die vierte Generation geht von 1964 bis 2004. Since October of 2004, this is now the fifth generation. Seit Oktober 2004 befinden wir uns in der fünften Generation. 
the fourth generation finished off the sins of the forefathers. Mit der vierten Generation sind die Sünden der Vorväter abgegolten. The fifth generation is free. Die fünfte Generation ist frei. The fifth generation are those who are as of October 2004 20 years between 20 and 60 years. Und die fünfte Generation sind diejenigen, die im Oktober 2004 zwischen 20 und 60 Jahren alt waren. This generation of the fifth generation has the same characteristics as the first generation of this church. Diese fünfte Generation hat dieselben typischen Eigenschaften wie die erste Generation unserer Kirche. Do you realize that the gospel was practically proclaimed in all the world by the first, by the first generation? Ist euch bewusst, dass das Evangelium praktisch schon in die ganze Welt getragen worden war von der ersten they, Generation? They were so excited about Jesus' coming that they were getting ready by giving everything away. They didn't care for material things anymore. Sie waren so aufgeregt, so begeistert davon, dass Jesus bald kommen würde, dass sie alles investiert haben. Sie haben alles weggegeben, Materielles. Das hat sie nicht interessiert. Diese Menschen haben sich wahrhaftig vorbereitet darauf, ihrem Erlöser Jesus zu begegnen. Now, if you follow what's happening out in the world today, we know that we are living in the last moments of this world's history. Und wenn ihr verfolgt, was heute in der Welt passiert, dann ist euch auch klar, dass es mit der Weltgeschichte kurz vorm Ende ist. Over and over we are warned what are the signs of the end. Immer wieder werden wir gewarnt, was sind die Zeichen des Endes? If we know there is one book that tells us what are the things to look for. Wenn wir es wissen, dann gibt es ein Buch, das uns genau sagt, auf welche Zeichen wir achten sollen. Matthew chapter 24 tells us the entire chapter says these are the signs of the end of the earth. Das Buch Matthäus Kapitel 24 genau dort werden die Zeichen der Endzeit beschrieben. And over and over we give we are given the warnings of all the things that are going to happen before Christ comes. Und immer wieder werden die Dinge, die Ereignisse wiederholt, die sich zutragen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Now as I explained last night, all prophecy in the Bible, Daniel Revelation, all of it has been already fulfilled. We're just waiting for one thing. Ich habe gestern Abend schon erwähnt, die ganzen Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung haben sich bereits erfüllt. Es gibt nur noch eine Sache, auf die wir warten. But I want to lead you to one little Verse that I found in Matthew 24. Aber ich möchte euch zu einem kleinen Vers führen in Matthäus 24. In Matthew 24, Vers 34, there's one interesting verse here. Matthäus 24, Vers 34, ist ein ganz interessanter Vers. Jesus tells them, Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Und Jesus sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. This is the final generation. Das ist die letzte Generation. According to these people who have calculated the resources of this world. Um, nach denjenigen, die jetzt mal die uh, Ressourcen dieser Erde durchkalkuliert haben. The world cannot sustain itself for very long. Kann sich unser Planet nicht sehr lange halten. We are going to run out of our fuel. Wir werden irgendwann keinen Treibstoff mehr haben. You look at what's happened with the economy. Schaut euch an, was in der Wirtschaft passiert. Many things are happening that are leading us to the very close of this world's history. Es passieren viele Dinge gleichzeitig, die dazu beitragen, dass das Weltende herbeikommt. My friends, Jesus is coming soon. Meine Freunde, Jesus kommt bald. We sing the song, lift up the trumpets and loud let it ring. Wir singen dieses Lied, blast die Posaune, das laut es erschallt. But do you realize what you're really singing? Aber ist uns auch klar, was wir da singen? Do you realize the proclamation Jesus is coming? Ist uns klar, dass Jesus wirklich kommt? He is coming in your time period. Er kommt in unserer Zeit. Now I know we've been proclaiming this message for many many years. Und ich weiß, dass wir diese Botschaft schon seit vielen Jahren And verkündigen. Ellen White thought that Jesus was coming in her time frame. Und schon Ellen White dachte, dass Jesus zu ihrer Zeit kommen würde. But if you look at the signs that are being proclaimed right now, this is the very hour. Aber wenn ihr euch die Zeichen anschaut, die gerade heute passieren, dann können wir mit Sicherheit sagen, jetzt ist die Zeit, die Stunde. And if you've never ever really consecrated your life to God, now is the time. Und wenn ihr euch noch nie wirklich Gott hingegeben habt, euer Leben ihm geweiht habt, dann ist jetzt die Zeit. We need revival. Wir brauchen Erweckung. But see, we can only be revived. You can only revive somebody if breath was there to begin with. Aber wisst ihr, jemand kann nur wieder belebt werden, wenn noch Atem in ihm ist. You cannot revive a rock. Man man kann einen Felsen nicht 
wiederbeleben. But even the very rocks in these last days are going to cry out. Aber in diesen letzten Tagen werden sogar die Felsen, die Steine schreien. If you look at the word revival, wenn ihr euch das Wort anschaut, and you spell out the letters of revival, Erweckung oder Wiederbelebung, the center letter is what the problem is. Dann ist genau im englischen Wort der mittlere Buchstaben das Problem. It is I. I, ich. We are the problem. Ich bin das Problem. We need to wake up. We need to realize the soon eminent return of Jesus Christ. Wir müssen aufwachen. Wir müssen uns klar machen, dass Jesu Wiederkunft kurz bevorsteht. You see, life is a gift from God. Wisst ihr, Leben ist ein Geschenk Gottes. But what we do with our life is our gift to God. Aber was wir mit diesem Leben anfangen, ist unser Geschenk an Gott. It is now time for God's people to wake up. Jetzt ist die Zeit für Gottes Volk aufzuwachen. I preached this message just last weekend in South Africa. Ich habe diese Botschaft erst letztes Wochenende in Südafrika gepredigt. This one man emailed me and told me that he called his brother to come to hear this message. Und ein Mann hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ich habe meinen Bruder angerufen, damit er das hört. His brother was in the church as a Seventh-day Adventist. Sein Bruder war einmal siebenten Tags Adventist. He had left the church and said, forget it, I'm going to live for the world. Aber er hatte die Gemeinde verlassen und gesagt, vergiss es, ich werde in der Welt leben. When he heard the message from the Lord, als er die Botschaft vom Herrn hörte, he responded by saying, it is time to come back. Da war seine Antwort es ist Zeit zurückzukehren. It's time to come back and finish the work. Es ist Zeit zurückzukehren, das Werk zu vollenden. My friends, we need to be living in these last days on red alert. Meine Freunde, wir müssen in dieser letzten Zeit um, in höchster Alarmbereitschaft leben. Jesus is coming. Jesus kommt. If you've never realized that before, realize it in your mind. It is true. It is he is coming. Und wenn euch das noch nie richtig bewusst war, dann macht es euch jetzt bewusst. Es stimmt, er ist dabei zu kommen. This afternoon I'm going to tell you more things of what are happening in the signs of the times that we need to wake up and see that it is without a doubt the imminent return of Jesus Christ and we need to prepare. Heute Nachmittag werde ich euch noch mehr davon erzählen, die, die Zeichen, die uns zeigen, was in der Welt passiert. Und es ist für mich ohne Zweifel, sind es die Anzeichen der unmittelbaren Wiederkunft Jesu. While you're having your lunch this afternoon, wenn ihr gleich euer Mittag einnehmen werdet, I, I ask that you search your heart. Dann bitte ich euch, dass ihr eure Herzen erforscht. Ask the Lord to speak to you like He's never spoken to you before. Und bitte den Herrn, dass er euch anspricht auf eine Weise wie noch nie zuvor. Now is the time that we need to put on Christ's righteousness. Jetzt ist die Zeit, wo wir Christi Gerechtigkeit anziehen müssen. And we must deny self. Und uns selbst verleugnen. Because if self stands in the way, there is no room for Christ. Denn wenn unser Ich im Weg steht, ist kein Platz für Christus. May God's people heed the warning. Möge Gottes Volk die Warnung ernst nehmen. Let's pray. Wir wollen beten. Oh Lord, we we come to you in our time of need. O oh Herr, wir kommen zu dir in einer Zeit der Not. If God's people will pray. Wenn Gottes Volk betet, and we are told if we will seek your face and we would turn from our wicked ways, und uns wird gesagt, wenn wir dein Angesicht suchen und von unseren bösen Wegen umkehren, and then you will hear from heaven and you will heal our lands. Dann wirst du vom Himmel her hören und du wirst das Land heilen. Lord, the time is now for us to change and to commit our ways to you. Herr, die Zeit ist gekommen für uns, uns zu verändern und unser Leben dir zu übergeben. Oh Lord, if there's ever a time in this world's history that we need you, it is now. O oh Herr, wenn es je eine Zeit in der Weltgeschichte gab, wo wir dich brauchen, dann jetzt. Please send the Holy Spirit to come upon each person here. Bitte sende den Heiligen Geist auf jeden einzelnen hier. Lord, please convict us of the message. Herr, bitte schreib diese Botschaft tief in unser Herz und überzeuge uns. Lift the blindness of our of our eyes so that we can see the nearness of your coming. Nimm die Blindheit von unseren Augen, so dass wir sehen können, wie nah du vor der Tür stehst. Dear Lord, call your people out of Babylon now. Herr, lieber Herr, rufe dein Volk jetzt aus Babylon heraus. So we pray in Jesus name. Denn wir bitten im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.